Salut à tous Salut à tous Regardez un petit peu cette intro en Jeep On change de moyen de transport Ça faille Bon, on voulait commencer par un grand merci pour vos dons Paypal à Sébastien et à Aurélien, XTG Adventure, mon petit frère qui prépare un Unimog. Merci à vous Merci beaucoup pour mon anniversaire, parce que oui, c'était mon anniversaire le 10 août Donc merci à tous de me l'avoir souhaité sur Facebook, Instagram, message. Merci beaucoup pour mes 24 ans, vraiment, je suis content. <rire> Dans cette vidéo, on part en direction de Miramar. On vous fait découvrir un peu plus la, la marque Chiquita, puisqu'on va faire un petit tour dessus en bateau. Et ensuite, on part en direction de Ficha Totoral, Villa Totoral. Avec grande difficulté. Et là, on se rend compte qu'il y a un problème avec le camion. Enfin, on avait déjà vu qu'il y avait un problème avec le camion, mais ça s'était passé. Et là, rebelote, euh, problème de puissance. Donc, on vous fait découvrir un peu les alentours de Vichat Totoral. Avec, on avec... s'est fait des, des, enfin, des, des copains, là, maintenant, qui nous ont invités chez eux. Et c'était vraiment chouette, quoi. Voilà. Donc, euh... le, le, le problème, quand on est arrivé, quand on est parti de Morteros pour arriver à Miramar, c'était juste une odeur de gasoil d'avant, de, de, j'en sais rien. Donc ça sent plus, mais ça marche plus. <rire> non, donc c'est galère, vous verrez ça de toute façon dans la vidéo, dans la vidéo qui suit. Et dans une vidéo prochaine, on vous présente, regardez, vous avez vu nos XTG Man. Vous pouvez retrouver ces, ces vêtements sur la boutique Teespring. Un petit coup de pub euh, en lien sous la vidéo. Par contre, sur Teespring, c'est pas de la broderie, c'est du flocage. Voilà, mais ça vous verrez ça dans une prochaine vidéo aussi. Mais n'hésitez pas à aller sur Teespring à, à acheter des vélos vêtements quand même. <rire> Allez, à la prochaine. À bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family où vous pouvez essayer une aventure. Il y a un petit peu moins d'ambiance qu'il y a 7 mois Parce qu'on était en plein été, là on est en plein hiver Mais on est bien à Miramar On est à Miramar, ça y est On va aller se faire un petit resto de Nutria S'il est ouvert, s'il est fermé, bah tant pis hein. Je vous ferai à, je vous ferai à manger Non, 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 on va faire un petit tour sur la marche Chiquita. Oui, parce que la dernière fois, il n'y avait pas à cause du Covid. Donc là, on va aller faire un petit tour de bateau. Je, je me trouve engoncé. Moi, un peu aussi. Je suis un peu engoncé là, dans ce gilet qui m'a l'air tout petit. Je ne sais même pas s'il va tenir mon poids. Si... 150 kg. Ah, bah, c'est bon, j'ai de la marge. C'est 100 kg de marge. Genre. <rire> Allez, on se prépare, on va aller en bateau. Allez, on y va. Bienvenidos à tous. Ya arrancamos, ¿eh? No hay vuelta atrás, no hay arrepentimiento. Es el flamenco juvenil que cuando nace el flamenco van a, parecen grises con negro. Ahí también hay que servir el color ahora. ¿Eh? Más tranqui el colorcito. C'était rigolo parce que le gars il a demandé d'où on venait donc on a dit français et ils ont tous applaudi. Alors vous verrez pas vraiment oui, mais ça. toute la ligne là qui est blanche, rosée, c'est des flamants roses. Il y a 400 000 flamants roses ici avec quatre espèces différentes. Je sais pas si vous voyez quelque part par là. Il y a un flamant rose bébé, il est encore un peu gris. Et ils prennent leur couleur à 4-5 ans et ça dépend aussi de leur alimentation. Les flamants roses s'accumulent sur cette berge où se trouve la sortie d'une rivière. Ils ne mangent pas de poissons, seulement des algues, des micro-organismes et des crustacés qu'on trouve dans l'eau saumâtre qui contribuent à leur couleur. 
La salinité de la marque Chiquita varie de 25 g à 360 g de sel par litre d'eau. Pourquoi la marque Chiquita est-elle salée C'est un lac fermé, sans communication avec la mer. De fait, l'eau ne s'évacue qu'à travers l'évaporation et la partie minérale et le sel s'accumulent dans le temps. La salinité de la marque Chiquita est proportionnelle à son niveau d'eau. Plus le niveau d'eau est élevé, plus la salinité est faible et inversement. Le pécherey est le seul poisson pouvant vivre dans la mare Chiquita. Les premières apparitions des pécherey dans la mare Chiquita datent de la fin des années 80. Mais le pécherey n'est pas toujours présent dans la mare Chiquita. Il peut supporter jusqu'à 145 g de sel par litre d'eau. Pourtant, le pécherey est un poisson d'eau douce. Il vient des rivières et s'installe dans la mare Chiquita seulement quand la salinité est inférieure à 145 g de sel par litre d'eau. Sinon, il retourne dans les rivières. L'océan, lui, varie entre 25 et 35 g de sel par litre d'eau. C'est pourquoi, avec une salinité si élevée, les autres espèces ne peuvent pas s'installer dans la mare Chiquita. C'est une mer morte, au même titre que la mer morte située entre l'Israël et la Jordanie. Miramar a été inondé de 1977 à 1984. Une centaine d'hôtels ont fini sous l'eau, de même que des maisons, des commerces, églises, stations thermales, stations service, et la ville a quasiment disparu. Ici se trouvent les ruines de l'ancien hôtel Miramar, qui a donné son nom à la ville en 1924, il y a presque 100 ans. Allez, ça y est, on sort, on a fait une belle balade. Il y a quand même un Yamaha 150 chevaux, regardez le sel un peu là. Ok, non, c'était vraiment sympa. Ouais. Et le pilote de la lance là Estrella Azul. Estrella Azul, si. Allez, alors il y a trois postes différents. Quatre. Et en fait, alors les autres on connaît pas, mais en tout cas on peut vous dire que Estrella Azul, il est pas mal. Surtout il nous a fait un tarif. Donc ça, c'est pas mal. <rire> Allez, on va rendre les gilets. Et euh... puis voilà, si vous avez envie de faire un tour de bateau, venez ici. C'est l'ancien tank d'eau d'un des hôtels qui a été submergé. Bon allez, nous on va quitter Miramar, direction Villa Totoral. Et voilà, Julien a déjà démarré. On y va. On vient d'arriver à Villa Totoral, on en est un peu plus tôt. On a euh, le camion qui fait des siennes. Je pense que le réglage qui a été fait n'est pas bon. Et euh, on n'a pas de puissance, on, on plafonne à combien 70 80 maximum. 70, 80, on peut pas aller plus. Alors normalement, euh, bah on n'y va pas, mais il peut aller plus. Et euh, on a réglé euh, l'avance de la pompe. L'avance de la pompe avec Julien. Et là, euh, le gars qui était venu nous voir de Cordoba nous amène chez lui à euh, sa maison à Villa Totoral. On va aller se poser là-bas. On va essayer de trouver un garage après. Donc on est en route vers chez lui, on le suit, il est en moto. Il a l'homme entre les arbres, histoire de ne pas tout arracher. Je ne sais pas si ça passe. 
Moi bon, voilà. On est rentré chez eux et pour qu'on rentre chez eux, il a coupé un morceau de l'arbre et on voit le tuyau noir là, c'est l'eau chaude qui va à la piscine. Il a coupé le tuyau de la piscine d'alimentation. Et là, regardez, drapeau français, drapeau argentin. Regardez sur le... Qu'est-ce qu'il y a marqué Epetacula. Et là, on va faire un petit jeu. Un saludo à Francia Oh Allô <rire> Et là, on va faire un jeu. Alors, c'est dans un... Dans un sac sachet, il y a une lettre, c'est ça Plusieurs. Et il va, il va falloir faire un mot avec les lettres qui apparaissent. Qui apparaissent. Donc, je pense qu'on va y arriver, ouais. T'as raison. Moi, j'ai deux lettres. Wow. Il oh, est joli, est ton oncle. Ah, c'est des lettres. Deux lettres. Moi, j'en ai trois. Deux lettres. Moi, j'en ai deux, je les ai mises au milieu. Eh, ben, ça Trop bien. Je l'ai bien réussi. <rire> Et là, du coup, on, on a une petite confiserie. Et là, on a la petite piscine. Là, du coup, il n'y a plus d'eau chaude. Et alors, comment, comment est l'agua Est frio euh, Oui. Non, il y a agua caliente alors. Non, pourquoi non. Pourquoi Parce que c'est froid. Non, parce que la manguera est courte. Ah, parce que j'ai coupé. <rire> parce que il a coupé. le camion rentré. Ah bah, il y a même un bobcat dans le fond là-bas. Oh, c'est chouette. Hein. On va se faire un petit assado. Mm. Il t'a donné quoi, le monsieur ah, Fais voir. Qu'est-ce qu'il t'a donné le monsieur Fais voir Et toi Ils sont vous hein Vous vous rappelez, on vous avait fait le peut-être 13 ou 15 janvier une intro ici là. On avait dit euh, bah, quand on partait de Mortoros que ça ressemblait quand même pas mal à la Corse, au plateau de Cochion. Pour ceux qui se rappellent. Voilà, on va pas se baigner par contre. 3, 1, bien, bien, ah ouais, rapide. <rire> Regardez les maisons là-bas, comment ils sont, bah, ils sont pas tranquilles parce qu'il y a toujours du monde, mais elles sont vraiment belles. Hein. Et à la fois, on n'avait pas osé passer par là pour aller voir qu'est-ce que là haut la tête. Et en fait, il nous a dit, on passe par là. <rire> Alors Mais eh, là voilà on a la tête Elle est là la grosse tête Cette sculpture représente le buste de l'ancien président Sarmiento, qui a fait beaucoup pour l'instruction en Argentine. La personne qui a demandé à réaliser cette sculpture était un prisonnier. C'était, paraît-il, quelqu'un de bien, qui s'est retrouvé en prison pour équivocation. Il était accompagné chaque jour d'un gardien qui le surveillait pendant qu'il sculptait les deux blocs de pierre constituant ce buste. L'Argentine oui. Et Pétacula Ah, Pétacula Comment ça est Et pas pequeñito Non C'est très bonne idée hein? eh, eh, Si, ma balle Allez, je tire à la, à la tête. Allez, regardez un petit peu si on n'est pas bien. Venga, chicos Allez, on a brindar, acá, acá. Sí. 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 Et demain, on va là-bas, sur la petite colline. Alors Manon <rire> Allez, c'est un petit tour en ville là. Et là on est dans le, dans le magasin de sa mère. Qu'est-ce qu'il y a 
Perkins, pour ton camion. Pourquoi il y a eu le moteur à Il est neuf. Non, bah, vous ne voyez pas, mais on rentre à la nuit. Il fait froid. On n'a pas de manteau. Et là, on retourne et Marie, elle est en train d'expliquer la recette de la tartiflette. Et là, on retourne chez eux, là. On a fait... Euh... 4 km Je vais vous filmer Alec discrètement, c'est trop rigolo comment il parle français et espagnol mélangé. C'est sûr que ça marche comme ça le jeu Allez, on se fait un petit assado, là on a des petites patates. C'est la première fois qu'on en fait un gars. Voilà si Allez la table, c'est l'heure du repas. À manger On va manger Qu'est-ce que tu fais Alex Rien. En fait, c'est pas rendu, ils ont de l'autre côté pour leurs enfants. <rire> Tranquille Tranquille Hypnotisé. Hypnotisé. Ouais. Qu'est-ce que vous préparez là Une salade de tomates et des œufs. Ah si Et création, Marie. Moi j'ai épluché les œufs. Et alors Fatigué non. Oh. Oh. <rire> si. Allez, aujourd'hui on monte à la croix. <rire> Toujours en Crocs, Manon. <rire> eh, Crocs neuve, attention. Et véritable. Et véritable. Et Alex, il a perdu sa Crocs. <rire> il a le petit qui se parle de la Crocs. En même temps, on pensait pas que c'était comme ça. Ouais. Qui les crocs Euh ouais les miennes. Prends le bâton, celui-là il va me trouver un œil. Et t'es des Donne mon moi. Cabez doule Ici, elle a dit salut les enfants. Ça va Ça y est, on est tout en haut. Tiens le camion qui arrose. 
Et hier on était la tête là-bas. Vas-y C'est le Family, on est là Alex, regarde-moi Qu'est-ce qui t'est arrivé tout à l'heure Eh ben, nous sommes sur la marche Là, on y va La deuxième marche ouais, ouais. Encore une bosse pour Alex Et hier, qu'est-ce que tu t'es fait mmh. euh, Hier, il s'est montré Ouais Et c'était quand on était tout au bout de la terre ah bon Et avec ce monsieur ouais. Et la dame qui est a... encore à la maison Bobo. <rire> ah bah, c'est toi, t'es Monsieur Bobo. Est-ce que pareil, tu l'as un peu aidé à s'exploser le front Non. 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 Et voilà, en plein hiver, on mange dehors. Comme ça, l'Argentine. Les empanadas. Elle de carne salada oui. et elle est con un poquito de limon. Oui. Vous n'allez pas nous croire. On a refait passer encore deux câbles derrière le frigo et derrière la cuisine. Alors cette fois-ci, on a relevé la grille et c'était beaucoup plus facile. Donc on a ramené un câble dans la chambre des filles. Je vais acheter une prise allume cigare pour ramener du 12 volts pour un lecteur DVD dans la chambre des filles. Parce que c'était que du 24. Et un autre câble euh, qui va servir, je vous en dirai un peu plus ou je vous le dis maintenant. J'ai acheté aussi un interrupteur qui va arriver. Et... Euh, je vais mettre un interrupteur dans la cellule avec une sirène à l'extérieur. Et ça, on verra ça plus tard. Donc là, je passe les câbles. C'est pareil, on a réussi à en repasser un là en guide. Mais là, il me manque du câble, donc on va aller chercher avec Pedro, là. Il va m'emmener. Parce que du coup, il faut qu'on aille faire des courses. Donc en même temps, on va aller acheter un bout de câble. Et c'était beaucoup plus facile ici. Parce que, bah, comme Manino, en fait, il a une aiguille. Donc, euh, nickel. Avec l'aiguille. Et il avait une cycloche de 30 et j'ai regardé sur internet les prises allume cigare à fond 28,4 mm. Donc il avait une cycloche donc c'était beaucoup plus facile. Et là on va remettre la grille. Mmh. Allez, silicone. Allez, on part avec la gringa. Avec... Madine Argentine. C'est très argentine avec un moteur de chevaux. Un moteur de deux chevaux. Et tout en fibre. Allez, on y va. <rire> C'est parti <rire> <rire> pas de direction hydraulique, non. pas de frenos, de aire, ah, non, pas, non. De, pas de technologie. Moteur. Oui. Moteur. Et... Moteur de la deux chevaux. Calefaction. Automatique de la deux chevaux. Et le calefaction de le moteur si. qui il rentre à la... la manguera. Oui. Si. Et c'est un petit pick-up. Et là, regardez, vous avez un petit bouton là-bas au pied. Un peu comme l'arrêt moteur du moteur, du camion. Et en fait, c'est pour mettre plein phare ou phare. Original, la auto. Oui, oui, oui. Et là, à la base, il y avait un bouton pour démarrer. Et là, il y a une carte électronique comme les voitures d'aujourd'hui, en fait. Original. Oh, Original, on va vous montrer tout à l'heure. Allez, on repart, on repart en Citroën. Tire, tire. 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 Ouais, La carte. Alors. <rire> Une piste magnétique. Et là, nos ranka, sinon aille. Non. Ça démarre pas s'il n'y a pas ça. Non, je mets, je mets la si. carte image. Généralement, c'était un bouton à la place de la clé. Là. Quand je quand la, quand la quitte, quand je la si. lève. C'est quoi ça, le moteur c'est pour ça que 1982. C'est pour ça que je dois mais si. et après ah, avec le bouton. Si, si, si. Je vais à changer. <rire> il va mettre un bouton maintenant. Et oui. Vous vous rendez compte en 82 il y avait déjà des cartes sur les voitures. Regardez, petit moteur de deux chevaux. Deux 
tu vois <rire> C'est mignon hein Si, c'est très bon mon Si C'est français <rire> C'est bon Si On reconnaît bien le bruit de la deux chevaux hein Parce que la quand je l'ai acheté, c'est quand même que c'est les jambes de deux chevaux. C'est les pistons. Et la jambe sont de deux chevaux, non Les jambes sont de deux chevaux. Ah, si. Mais c'est 14. Et les deux chevaux, c'est 15. Ah. Un profil petit. Ok. C'est très meilleur. Ok. C'est pour ça qu'il est pour des forces parce que ce perfil c'est très haut c'est très haut okay. le perfil originel est, est pour ça Merci. oui <rire> Et, <rire> mais <rire> la fabrication je n'ai pas plus ah, c'est mignon hein. petite benne derrière c'est très difficile la euh, d'acheter cette ah oui 232 sur combien une heure, une heure. La totalité de ah. la construction, je crois que soit 300 unités. Ah, il y en a 300. Et là, c'est le numéro 232. Et après, de la fabrication de, de 300, de cette unité qui s'appelle Gringa, si. et il a commencé à, ils sont à commencé à fabriquer une qui s'appelle Gringo, qui il est mono volumé. Si. Et il est avec un toit. Ah, ok. Un toit. Si. Comme la voiture. Si, voilà. si. Tous les résines. Et avec une autre place. Place. Deux places. Et quatre portes Puerta ou dos Deux. Ah, si. Deux. Deux. Avec une porte. Ah, si. Del coffre. Del coffre. Non, c'est mignon. Hein. Et de, de cette de unité gringo. Si. En février. Sept. Sept. Oui. Et ça c'est la gringa. Je la gringo, il y a une. Je de... Trouver une. Oui, oui. oui. Mais c'est très difficile. Alors qu Qu'est-ce qu que ça fait les Indiens là Hein Ça tire à la sarbacane Ouais 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 eh, c'est Azul. Azul. Vise bien tout seul. Oh, t'as craché dedans, j'ai entendu. Oh. oh. À moi. Ah, à moi. Ah, c'est le moment. Mais moi, j'en aurais plus. C'est facile d'avoir le centre. Hein. Vous faites attention, je me mets là, vous ne me tirez pas dessus. Je prends des risques là. Ouh. Ouais. On est chez les amis, on vient de changer les filtres à gasoil, j'ai nettoyé le pré-filtre, d'ailleurs euh, on avait tout nettoyé le réservoir, tout et le pré-filtre c'était, alors pas le, pré pas le filtre en lui-même était crade, mais le fond du bocal en fait, il y avait plein de dépôts. Euh, on a regardé des dieselistes, qu'est-ce qu'on va faire Mais on préférait que ce soit pas à Cordoba parce que la ville n'est pas réputée comme étant très sûre, donc on en a vu un à Jésus Maria et on va essayer d'aller voir là-bas. Un dieselisme Bosch, moi je voulais que un Bosch en tout cas. Donc on va voir, euh, on a retouché à l'avance, le camion il tire pas, il a des trous, il fait du bruit. Donc voilà, c'est une vraie galère. Donc euh, on file voir le dieseliste et bah, j'ai envie de dire à la prochaine vidéo. Bah ouais. <rire> <rire> si on a eu, on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Hein. <rire> On rigole mais c'est galère, franchement c'est casse-couille parce qu'on a passé trois mois à Morteros, tout désossé, rien. Et c'est pire. Et c'est pire Parce qu'avant on n'avait pas assez de trous dans l'accélération et tout ça. Non c'est clair, et puis on roulait normal là, on a fait des pointes des fois à 50. Donc il y, y a un vrai problème. Ah, on a eu quand même un doute parce que le gars il nous disait qu'il y avait un faux plat de Miramar à Vichat Autoral. Ouais. Et en fait on sait pas trop si on a des pertes de puissance. Ou si c'est à cause de ce faux plat qui apparemment ah, les est deux. terrible pour tous les camions. Ouais, apparemment c'est un truc de fou ce faux plat. Maintenant, euh, on s'est rendu compte de rien nous. Euh, Mais c'est réputé. Fois, Julien, il me dit ça monte. 
coup, ça descend. <rire> je lui dis, écoute, non, c'est plat, c'est plat. Et en fait, non, ça monte à part. Ouais, c'est réputé pour être une, cette route une vraie galère pour les camions. Ouais, mais mais on, on se rend ça. pas compte, en fait. Non. On se rend pas compte, mais en tout cas, non, il, il tourne pas bien. On est monté mais à 4000 euh... mètres. Euh, oui, oui, ah. c'était pas comme ça. Et puis, de toute façon, euh, les, les trous, euh, à un moment, enfin, c'est pas régulier, quoi. Il y a des trous. Et là, à 50, on est à fond sur la pédale. Il y a un, il y a un problème. Donc voilà, il faut que je retrouve encore deux filtres à gasoil pour avoir encore deux de secours, enfin quatre de secours. Donc ça, je sais pas où on va encore trouver ça, parce qu'on vient d'en gâcher deux encore. <rire> mais bon, on sait, on prend ouais. le gasoil le moins cher, on sait que c'est voilà, ça pas de la avec... bonne qualité. Ça serait pareil avec Après, le camion peut tout avaler, mais ça peut aussi expliquer des choses. Ah ouais, c'est chiant quoi, pour finalement en venir à bout de, voilà, de ce que je voulais faire depuis Mendoza il y a quatre mois démonter la pompe injection et voir les compressions comme vous nous dites tous aussi dans les commentaires mais bien et... quoi avec le bon appareil ouais, voilà, et bien ouais. étanche et tout pour être Donc, sûr euh, on va voir on va voir où on va on sait pas on vous tient au courant dans une prochaine vidéo croisez les doigts les pieds les tout ce que vous voulez pour nous <rire> toucher de la peau de singe du bois tout ce que vous voulez allez on vous embrasse à plus. merci encore ciao ciao salut en attendant la prochaine vidéo vous pouvez et aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt, à bientôt. À bientôt.